வணக்கம் இது உங்கள் எஸ் டூ தமிழ் ஹெல்த் டிப்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வீடியோ பார்க்குறவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க சிறுநீரக கற்கள் வரக்கூடாதுன்னா இந்த ஒரு சத்து ரொம்ப அவசியம் உடலில் மிக அதிகமாக இருக்கும் மினரல்களில் மூன்றாவது இடத்தை பிடிப்பது பொட்டாசியம் ஆகும் உடலில் பல செயல்பாடுகளுக்கு பயன்படும் மின்சாரத்தை வழி நடத்துவது இதன் சிறப்பான அம்சமாகும் பொட்டாசியம் அதிகம் உள்ள உணவுகள் உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு வழிவகுக்கிறது இரத்த அழுத்தத்தை குறைப்பது நீர் சத்தை அதிகரிப்பது வாதத்தை எதிர்த்து பாதுகாப்பது சிறுநீரக கற்கள் வராமல் தடுப்பது போன்றவை இதன் முக்கிய தன்மைகளாகும் பொட்டாசியத்தின் நன்மைகளை எடுத்துச் சொல்வதே இதன் பதிவாகும் உடலில் உள்ள திரவத்தை கட்டுப்படுத்துவதும் நரம்புகளுக்கு சிக்னல் அனுப்புவதும் தசை விரிப்பை கட்டுப்படுத்துவதும் இதன் பணியாகும் தொண்ணூற்றி எட்டு சதவீதம் பொட்டாசியம் செல்களில் தான் காணப்படுகிறது அதிலும் எண்பது சதவீத தசை செல்களில் காணப்படுகிறது மீதம் இருபது சதவீதம் எலும்பு கல்லீரல் மற்றும் இரத்த அணுக்களில் காணப்படுகிறது தசைகள் சுருங்கி விரிவது நரம்புகளுக்கு சிக்னல் அனுப்புவது திரவ நிலையை சமன் செய்வது போன்ற வேலைகளுக்கு மின்சாரத்தின் பயன்பாடு அவசியம் இதற்கு பொட்டாசியம் ஒரு எலக்ட்ரோலைட்டாக பயன்படுகிறது ஒரு எலக்ட்ரோலைட் தண்ணீரில் கரைந்து பாசிட்டிவ் மற்றும் நெகட்டிவ் மரபணுவாக மாறி மின்சார உற்பத்திக்கு உதவும் இந்த வேலையை பொட்டாசியம் செய்கிறது ஆகவே பொட்டாசியம் அளவு உடலில் சரியான நிலையில் இருப்பது அவசியம் நமது உடல் அறுபது சதவீத தண்ணீரால் ஆனது இதில் நாற்பது சதவீத உடலின் செல்களிலும் மீதம் செல்களின் வெளியிலும் இரத்தம் முதுகு தண்டு மற்றும் செல்களுக்கு இடையில் இருக்கும் செல்களுக்கு உள்ளே உள்ள தண்ணீரின் அளவை பொட்டாசியம் தீர்மானிக்கிறது செல்களுக்கு வெளியே உள்ள தண்ணீரின் அளவை சோடியம் தீர்மானிக்கிறது செல்களில் இருக்கும் எலக்ட்ரோலைட்டின் அளவு உள்ளேயும் வெளியேயும் ஒரே சமமாக இருக்க வேண்டும் இந்த சம விகிதம் குறையும் போது நீரின் அளவில் மாற்றம் ஏற்படும் நீர் சத்து குறையும் போது உடலில் நீர் வறட்சி ஏற்படுகிறது ஆகவே நீர் சத்தை அதிகரிக்க பொட்டாசியம் அதிகம் உள்ள உணவுகளை உட்கொள்ள வேண்டும் தசை மற்றும் இதயத்தின் சுருங்கி விரியும் தன்மைக்கு உதவுகிறது தசை சுருங்கி விரிவதற்கு நரம்பு மண்டலம் உதவுகிறது பொட்டாசியம் அளவு குறைபாடு நரம்பு சிக்னலில் குறைபாட்டை ஏற்படுத்துவதால் தசை சுருங்கும் தன்மையில் பாதிப்பு ஏற்படுகிறது இதய ஆரோக்கியத்திற்கு பொட்டாசியம் அதிக அளவில் துணை புரிகிறது செல்களுக்கு உள்ளேயும் வெளியேயும் இயங்கும் தன்மையால் இதய துடிப்பு சீராக இருக்க வைக்கிறது தசைகள் சுருங்கி விரியும் தன்மையில் மாறுபாடு ஏற்படும் போது இதய துடிப்பு சீரற்ற நிலையில் இருக்கும் நரம்பு மண்டலத்திற்கு அவசியம் மூளைக்கும் உடலுக்கும் செய்திகளை பரிமாறுவதற்கு நரம்பு மண்டலம் துணை புரிகிறது செய்திகள் நரம்பு ஊந்துதலில் வழியாக பரிமாறுகிறது இது தசை விரிப்பு இதய துடிப்பு போன்ற பல செயல்களுக்கு உதவியாக இருக்கிறது பொட்டாசியத்தின் அளவு குறையும் போது நரம்பு ஊந்துதலில் பாதிப்பு ஏற்படலாம் இரத்த அழுத்தத்தை குறைக்கிறது அதிக அளவு சோடியத்தை உடலில் குறைப்பதன் மூலம் இரத்த அழுத்தத்தின் அதிகரிப்பை குறைக்கிறது மூளைக்கு இரத்த ஓட்டம் குறையும் போது வாதம் ஏற்படுகிறது பொட்டாசியம் அதிகம் உள்ள உணவுகளை எடுத்துக்கொள்ளும் போது வாதம் ஏற்படுவது குறைகிறது என்று ஆய்வுகள் கூறுகின்றன சிறுநீரக கற்களை தடுக்கிறது சிறுநீரக கற்கள் என்பது சிறுநீரில் படியும் சில கூறுகளாகும் பொதுவாக கால்சியம் தான் அதிகமாக சிறுநீரகத்தில் படியும் பொட்டாசியம் சிட்ரைட் சிறுநீரில் கால்சியம் படிவதை குறைக்கிறது இதனால் சிறுநீரக கற்கள் உருவாகாமல் தடுக்கப்படுகிறது பொட்டாசியம் அதிகம் உள்ள உணவுகள் முழு உணவுகளில் பொட்டாசியம் சத்து அதிகமாக காணப்படுகிறது குறிப்பாக பழங்கள் காய்கறிகள் மற்றும் மீன்கள் பொட்டாசியம் அதிகம் உள்ள உணவுகள் ஒரு நாளைக்கு மூணாயிரத்தி ஐநூறு முதல் நாலாயிரத்தி எழுநூறு மில்லி கிராம் அளவு பொட்டாசியம் உட்கொள்ளல் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது வேக வைத்த கருணை கிழங்கு அறுநூத்தி எழுபது மில்லி கிராம் வேக வைத்த உருளைக்கிழங்கு ஐநூற்றி நாற்பத்தி நான்கு மில்லி கிராம் மஷ்ரூம் ஐநூற்றி இருபத்தி ஒரு மில்லி கிராம் அவகேடோ நானூற்றி எண்பத்தி ஐந்து மில்லி கிராம் வேக வைத்த சர்க்கரவள்ளி கிழங்கு நானூற்றி எழுபத்தி ஐந்து மில்லி கிராம் வேக வைத்த கீரை நானூற்றி அறுபத்தி ஆறு மில்லி கிராம் சமைத்த சால்மன் மீன் நானூற்றி பதினாலு மில்லி கிராம் வாழைப்பழம் 
முந்நூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு மில்லி கிராம் வேக வைத்த பட்டாணி இருநூற்றி எழுபத்தி ஒரு மில்லி கிராம் அதிகமான மக்கள் பொட்டாசியம் குறைந்த உணவுகளை தேர்ந்தெடுக்கின்றனர் மேலே குறிப்பிட்டுள்ள உணவுகளை உண்டு பொட்டாசியத்தை அதிகரித்து ஆரோக்கியத்துடன் வாழலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் மற்றும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்